，二楼，你看我的产假也快结束了，要不然叫孩子奶奶过来帮忙看看孩子吧。他奶奶，他奶奶在家很忙啊。我知道，忙是忙啊，那怎么弄啊？他奶奶在家怎么开？你看，还种地、养猪什么的，我怎么开那个口？那要不我打个电话问问吧。那也不能，我光在家带孩子，不出去挣钱啊。我打个电话。妈，我问你个事，你昨晚上几点钟回来的？昨天晚上我和朋友在外面喝酒，什么时候回来的我也忘记了。或者什么时候？我跟你说，很晚了，这样怎么能行啊？你以后啊，下了班啊，早点回来。我回来干什么？孩子在哭闹，我也睡不着觉啊。我还不如跟朋友啊，在外面喝喝酒，这些理由多好。你这是什么话啊？你看你媳妇啊，人家啊，她还有上班，回来呀、啊、还要照顾孩子，只顾在外面玩。我跟你说啊。以后啊，不许在外面回来太晚。以后啊，早点回来，帮你媳妇干点活。哦，你发工资了吗？啊、嗯，发了。那工资卡嘞？在我这。给我，快点拿出来啊！不行。快点嘞，拿过来。好了，走了，去上班吧。你去上班啊！来，等一下，我跟你说个事。什么事啊？孩子睡了，你把他放床上就行了。没事。把卡拿着。妈，这不是阿龙的工资卡吗？怎么在你这儿啊？是啊，你拿着吧。我和阿龙问他要钱，要他问你要。男人啊，以后要好好管着点。你看他回来那么晚，以后啊。该滚的滚，该骂的骂。以后有妈帮你撑腰，拿着啊，去买点好衣服，好好打扮打扮。生了孩子啊，也要好好打扮打扮。妈，我这样可以吗？可以。那我先去上班了。好。去上班啊，路上注意安全了。行。下文班啊，该闻的就闻，不要赶就回家。有妈在家里帮你看孩子嘞。妈。那我先走了，行，去吧。阿龙，我让你给孩子洗的尿布洗了吗？洗什么洗啊？一会儿再洗。没看我正在忙吗？你不就知道打游戏？你没看我在忙吗？你闲着你不洗啊？你洗不行吗？光用我洗。我还得看孩子。就你说的，天天毛病不少。什么事啊？你让我闭嘴！肖家，你看你媳妇，她每天还要上班，下班还要喂孩子，还要在家里照顾孩子。你不体贴，还得再跟她吵。你说你个大男人，在媳妇面前吃什么奶啊？你让她一下怎么了？快去洗尿布，把尿布洗了。走，我去，我们进屋。妈，我是你儿子。人家都说婆婆和儿媳妇是天敌。我怎么看你们俩相处的那么好？我成了外人了。儿子啊，妈把家里的农活全部放下，过来给你们带孩子。你知道为什么吗？就因为你们俩啊，刚刚成立一个家庭，因为你们俩啊要忙事业、忙工作，妈过来帮帮你们。我为什么要站到儿媳妇这一边啊？你想想，儿子啊，儿媳妇啊，那么远嫁到我们家。如果你们俩啊吵架的时候，我和儿媳妇不站在一起，站在你那边的话，这样儿媳妇会多寒心啊！你是妈生的，难道妈不疼你吗？但是妈不能这样做，我不能寒了儿媳妇的心。儿子啊，对妈老了以后啊，还是靠儿媳妇给我送碗饭啊。妈，我也能给你端饭。你呀、啊，还有家，还有事业，还有儿子。你要办事业、家庭，你来管得下妈呀？你明白了吗？我明白了，妈。来，把孩子给我。二龙，我去洗吧。
不用，我洗就行。你挺累的，休息休息。阿龙，我跟你说实话，我跟你结婚之后一直担心婆媳问题，但结婚之后吧，你妈对我真的挺好的。你看，就又来帮我看孩子，也挺向着我的。做这些事儿，也让我挺暖心的。阿龙，你放心吧。咱妈老了以后，我一定好好孝顺她。嗯、嫂子，哎，阿荣回来了。告诉你一个好消息，我被省测绘中心啊聘用了。那就是说，你现在是国企的员工了。嗯，真好，有出息了。嫂子，谢谢你。说什么傻话呢？我们是一家人。自从大哥去世了以后。是你照顾了咱们，然后又跟我上大学，才有了我的今天。是你啊，撑起了我们这个家，你是我们家的大恩人。我们一家人不说两家话。你呢，现在有出息了，再找个好媳妇，你妈跟死去的大哥也就安心了。嫂子，其实。喂，妈。哎呀，真拿你没办法。好，我等一下就回去。怎么了，嫂子？还不是妈，又帮我介绍个相亲对象，帮儿媳妇相亲，还真是少见。嫂子，其实这个事吧，你确实应该抓紧了。不愧是亲娘娘。我不跟你说了，我得回去了。我给你带的菜和鸡蛋都放冰箱了，你记得吃啊。好。喂，妈，我到门口了。我跟你说，这是最后一次啊。这次如果没相成，下次不许再给我找了啊。嗯，挂了啊。啊、我是来相亲的。那姑娘在哪儿呢？嫂子帮你把把关。嫂子，其实我是来跟你相亲的。什么？开什么玩笑？我没有开玩笑。你不信的话，可以打电话问妈。我可是你嫂子啊！我比你大，还没有文化。嫂子，你才比我大三岁，你没文化，可以培养了我这么个研究生啊？这样传出去啊，会被别人笑话死。嫂子，自从大哥去世了以后，你守了十年的活寡，你本来可以再嫁的，但是你没那样做。那时候啊，我还小，妈身体也不好，是你照顾妈，又跟我上大学和读研，这么大的恩情，我怎么还？我只有娶你。你如果是为了报恩才娶我，大可不必这样。大家都是一家人，谈什么报恩不报恩啊？嫂子。其实，其实也不完全是报恩。我们相处不十年了，我发现我自己慢慢爱上你了。我能感觉得出来，你对我也是有感觉的。这都什么事儿啊？嫂子，不，小宁，别人爱怎么说就怎么说，这又不是什么伤天害理的事。你要是不说话，我就当你默认了。走，回家告诉咱妈去。